苏允儿，你这个贱人，就这么犯贱吗？为了让本王伤你，故意派人去为难玉儿，还给本王下药。你说什么？不要王爷，王爷不要王爷！费尽心思还让你爹向凤堂赐婚，不就是为了这样？现在跟我装什么纯洁啊？不要！来啦！大胆，这可是当真不碰到王府的花轿。今天不管是天王老子来了，都得留下买路财，要坏就怪你们命不好，惹了不该惹的人。我可是瑞王府将过门的王妃，你们要是敢动本王妃的话，就不怕被诛九族吗？瑞王妃，王爷夫人是什么滋味？兄弟们还没尝尝鲜呢。兄弟们上，哎，我我先上。啊！不要！不要！快来人啊！来人啊！救救我！来人！救救我！天哪，这不是瑞王妃吗？还没过门就被糟蹋了。哈哈哈哈哈！肯定是天谴，谁让他不知羞耻，给王爷下药，还想用肚子里的孽种逼王爷娶得过门，活该！王爷，求求你救救我，救救我们的孩子！不知检点，丢尽我皇家颜面，本王会将身上情志与你和离。你这副残破的身子，根本不配过瑞王妃。不要，王爷，臣妾虽然死不足惜，但是我肚子里怀的也是您的血脉啊！求求你救救他！只有玉儿那样冰清玉洁的女人，才配生下本王的孩子。至于你……又想和离，那就赐死，连同这个孽种，一起扔到乱葬岗。不要，王爷，不要什么鸟不拉屎的地方？我怎么会在这儿？乱葬岗、啊！我靠，这不是我刚才看的电视剧里的场景吗？难道我穿越了？什么垃圾男主，眼瞎了吧？这一看就是女配的计谋啊！有毒还不是子呢？他不仅杀了女主，连孩子都不放过。呸！死渣男！嗯，什么情况？啊啊！这么离谱的事情，居然会在我的身上发生！小东西，太没面子！你娘呢？你想就这么惨死，所以让我替她报仇。那好吧，这回呢，我就做你的老人。发生什么事了？外面怎么这么吵啊？周小姐，不好了，王妃回来报仇了，快跑啊，快跑啊！啊啊！苏玉儿，你不是死了吗？冤有头债有主，是王爷赐死你的，你不要来找我。真是大难临头各自飞呀、啊，赐我死的是吧？可是，是你勾践的少爷。加害本王妃的人，难道不是你吗？我带你去云曹地府认养。素云儿，不，姐姐，求你放过我，放了我肚子里的孩子，我一定给你多多少些时间。保你荣华富贵，贱人，真是打得好算好，看廉价一大一小两条命，只要过挣钱就像打发了吧？嘿，想让本王妃扰弄
，除非你磕头求饶，磕到我满意为止。姐姐，你认错了，是姐姐刚才跟伤姐姐。不对，鬼没有影子。贱人，你敢骗我？你有影子，你没死。嗯，真没意思，这么快就被发现了，没劲。我告诉你，这个世界上根本就没有鬼，有的只是人的心魔和贪欲。你给我闭嘴！你这个只会对王爷死缠烂打的贱人，你有什么资格教训我？等王爷回来了，我要让他让你死无葬身之地。还以为我是原主，让你揉圆搓扁的欺负。就算他死渣男来了又怎样？老娘见一个打一个，见两个打一双。大胆！什么人？敢在王府装神弄鬼？王爷。好像是王妃阴魂不散，月儿好怕。月儿不怕，本王在此，就算是厉鬼，也会让他灰飞烟灭的。王爷的眼神好像不太好使、啊，是活人死人都分不清。你贱命不死，反倒长本事了是吧？原来是姐姐装神弄鬼呀、啊，吓死月儿了。王爷，你都不知道姐姐刚才脾气满了，就让我磕头下跪。他不满意还不行，王爷，我的头好痛啊，不知道会不会流疤。来人，把这贱人给我抓起来！苏允儿，本王从未见过像你这般厚颜无耻的女人。本王要是你，如果没死，就应该找个外婆说了断。你竟然还敢回了王府自取其辱！你没听他刚亲口说。是他勾结山匪，试图加害于我。该死的人是他！啊。住口！月儿如此善良，就算他这样说，也是被你逼的。王妃神志不清，恐被邪魔入侵，必须立刻处死。王爷，你就看在姐姐对你痴心一片的份上，你就饶她一命吧。咱们就罚她给我做奴婢，赔罪就是了。那岂不是一谈？像她这种心狠手辣的女人，死不足惜。给我滚！你们别碰我！滚开！拿开你们的脏手！小姐，王爷，求求你饶了王妃吧！我愿意给楚小姐做使唤奴婢，求求你了！没想到这小丫头还挺忠心的，但是都这会儿了，还求这个铁石心肠的死渣男有个屁用啊！快去找我哥呀！现在只有他能救我了呀！西月，你不用求着王爷，王爷心里清楚，他根本不敢杀本王妃。我乃将门之女，家兄是赫赫战功的威领大将军，他若是杀了我呀，明日家兄必会带人把他王府踏平。好大的口气，你就这么笃定我会怕？我就一条贱命，死不足惜。但是你们王府上下有几百口家丁，今日我若死的话，家兄一个不高兴。你们王府上下几百口人口都得给我陪葬！你敢威胁我，苏允儿？你们苏家是要造反吗？你们苏家是要造反吗？那王爷，你敢打赌吗？区区一个少将军，本王还不放在眼里。沈萧寒，你没有心！你说我是恶毒之人，那你有什么证据吗？你亲眼看见我有在给你下药吗？姐姐，都说人之将死，其言也善，你怎么到现在还嘴硬呢？看来是要逼本王亲自动手。住手！王爷，圣妹何罪之有？你要将她在新婚之夜刺死她。这个女人三番五次的陷害玉儿，她就该死。你给本王站住！苏慕晴，山上王府之死罪。本将军有圣上的御赐令牌，京城之内无可阻挡。王爷想越过圣上定本将军的罪，岂非大逆不道？你，苏慕晴，圣妹身体怎么样？还好王妃聪明，没喝下那药，腹中胎儿没有受到影响。这是两副药，王妃记得按时服用，即可稳固胎下。对了，按照我看到的剧情，那对狗男女肯定是不会放过我的。可是他是王爷，一人之下，万人之上，只凭苏家还是难以抗衡。我必须找个比他更大的靠山。哥，我想请你帮个忙，我要去见皇上，要把这对狗男女的事情告诉皇上。今日边关战事紧张。
，匈奴不知道从哪儿弄来的连弩，杀伤力极强。我放姐姐败退，吃了好几场败仗，若现在去，恐怕只惹得龙颜大怒。连弩这东西很厉害吗？如果我能造出比这个厉害一百倍的武器呢？这，这竟然是失传已久的千金弩！你，你是从何知道的？哎呀，你就别看这张图纸啦，哥，你只要帮我把这张图纸交给皇上，他肯定会召见我。好，我即刻进宫，你等我消息。小姐，不好了，王爷闯进来了。苏允儿，你好大的胆子，竟往这挡箭牌！可你知道这区区一个将军府，能拦得住本王吗？跟本王回去。回去。回去被你们这对狗男女恶心吗？沈小寒，你不是巴不得我早点死吗？那我们就和离，也省得我以后对着你这张臭脸浪费表情。闭嘴！要和离也轮不到你来说，更何况昨晚你那样刁难玉儿。本王还没有跟你好好算账，跟我回去。王爷不要啊！御医刚才说过，王妃身体虚弱，必须要静养，不宜动胎气。哼！啊！这孽种命可真大，这么折腾，竟然都没死。你想干什么？你不要碰我的孩子！王爷不要！小姐，小姐！都是你害得玉儿受到惊吓，腹中胎儿不稳。你不是喜欢让人磕头吗？跪下，给玉儿磕头赔礼！我真怀疑你这脑子是怎么长的？是他楚林玉勾结山匪，让我身败名裂。你让我给他磕头，他受得起吗？王爷，你就别怪姐姐了。玉儿知道是玉儿不配留在王府，不怪姐姐生气。玉儿，你是太善良了，才会被这种蛇蝎心肠的女人欺负。王爷，玉儿现在别无他求，只要能为您带下世子。啊啊！玉儿，肚子好痛！叫御医，快叫御医！到底怎么回事？玉儿怎么突然这般？回王爷，楚小姐身子虚弱，外加有流产迹象。再这样下去，怕是连命也不保啊！唯一的办法就是要取女子投胎的心头血来做药引根治。投胎心头血，沈清寒，你想干什么？来人，把苏云这个贱人带去，剖腹取子，救治我的玉儿！你这畜生，你对我妹妹做了什么？苏云这段玉儿动了胎气，当然要用她腹中的胎儿做药引。说白了，还是她自作自受。咎由自取。沈萧寒，我会禀明圣上，你一切所作所为，就算你是皇子，感动我苏家人，我也绝不轻饶。皇上，微臣斗胆，恳请皇上准许舍妹苏颖儿与瑞王和离。这是为何呀，瑞王妃？你自己来说。皇上，瑞王宠妾灭妻，放纵妾室，三番五次谋害儿臣的性命，就连儿臣肚子里的孩子都不放过。儿臣对瑞王实在是失望透了。苏允儿，你分明是在颠倒黑白。当初是你不知羞耻的设计本王与你成婚，又在大婚当日被山贼玷污了清白，还屡屡污蔑玉儿。这般心狠手辣的屠夫，的确不配成为瑞王妃，更不配活着。应该千刀万剐，五马分尸。对，应当千刀万剐，五马分尸。给我来人，被动刑。苏允儿，皇上都发怒了，还不快跪下！来跪下的人是你，来人，把瑞王给我摁在地上，跪下！皇上，你这是何意啊？儿臣到底做错了什么事情？你不让这个贱人下跪，反而让我下跪？闭嘴！好啊，苏允儿，你这个贱人又给皇上下了什么迷魂汤药？哼，我知道了，肯定是苏慕婷你。仗自己能带兵打仗，提前跑到宫中，跟父皇都说好了吧？真是无知的古代人呐！那就让本王妃告诉你。看到没？这幅图纸呢，叫千金弩，内藏千机，威力极大，轻易便可破千里，穿破城墙，击破盔甲。这，这盆威力大的神物。这怎么可能？这跟你有什么关系？擅自泄露军中机密，当时要治罪杀头的皇上。闭嘴吧你！看到此物你还不明白？此物正是瑞王妃所造
，瑞王妃能想出此物是多么睿智，又能想到为山河社稷、国之安危、义无反顾的上交，怎么能够成为蛇蝎毒妇之人呢？这怎么可能？怕不是他从那门古籍上偷来的，又或者是这就是虚无假设，根本造不出来。他是骗你的，皇上。实物昨日便已造出。朕也早已见识过其威力，难不成说朕眼瞎无能，都能被瑞王妃耍得团团转？不，不是的我，我够了！堂堂瑞王，竟让一个下贱的妾室迷了眼，成了如今这般模样，丢尽我皇家的颜面！再让你这般放纵下去，还不知道闯出什么祸端！来人，与瑞王府中，将那个妾室带入皇宫。是。楚小姐，楚小姐，嬷嬷，你是从宫里带了什么好消息过来吗？苏允儿是不是被皇上给杀了？不是，不是，宫里来人了，说要抓你入宫呢。宫里究竟发生了什么？你确定是抓，不是请？没有听错，老奴听得吱儿吱儿的。说是宫里要抓您入宫呢，这宫里究竟发生了什么？楚小姐，跟咱家走吧。我不去，我要见王爷。你来抓我干什么？这可是皇上让咱家请的您，不去都没您的选择。您呐，还得跟咱家走吧。上。家里突然来了两位公公，把人家带到这里，月儿好怕啊！大胆，见到朕还不跪下！皇上万岁万岁万万岁！臣妾有眼不识珠，请皇上恕罪。来人，掌嘴！啊，王爷救命啊！啊，王爷救命啊！父皇，还请住手！月儿身子娇弱，经不起这样折腾。真是不见不知道，这还真是吓一跳。一个贱，甚至连贱人都算不上，居然在大殿上自称臣妾。瑞王啊，瑞王，真是宠妾灭妻呀、啊，简直宠得无法无天，毫无规矩。皇上，皇上饶命啊！姐姐，奴婢，奴婢不是故意的，皇上。还知道自己是为奴为妾，竟然如此几次三番在瑞王府中陷害瑞王妃，该当何罪？宋元儿是你，是你，都是你，你真是无数遍居然迷惑了皇上的心，但皇上没有做主，不会放过你的。怎么，楚小姐似乎不服气呀、啊？王妃，王妃娘娘，你大人大量。不要和我计较好不好？我是真心爱慕王爷的，王爷与我情投意合，请大家不要拆散我们，让我做什么都可以，哪怕是吓人，哪怕是扫盲刺，我都毫无怨言。还真是和电视剧里一样，玩绿茶的一把好手啊！耍狠的时候恨不得杀死我，要卑微的时候都能去扫盲刺。真心爱。情投意合，是是啊，皇上，我我与王爷是。闭嘴，你个贱籍，上不了台面的东西，居敢与我朝的王爷攀附关系！来人，将他给我押入刑肆之中，好好学习。不要，皇上，王爷，王爷，救救我，王爷！玉儿府中还有你的孩子。父皇，怎么说？玉儿府中都有我的子嗣，你是瑞王府的第一个孩子，千万不能动刑啊，父皇。你。居然为了一个贱妾！皇上息怒。若瑞王如此喜欢楚小姐腹中的孩子，也不是不可取。只要瑞王肯与我和离，便可以另纳新欢了。苏允儿，你到底想干什么？住嘴！看你现在这个样子，还好意思对人家瑞王妃大吼大叫？人家瑞王妃要和离，毫不稀奇，反倒是让这个贱人得了便宜，那也不是什么好事。楚灵月，在电视剧里你那么害女主，现在这么轻易的放过你，实在是便宜你。既然你那么想留在瑞王府，那我就满足你。皇上说的有道理，臣妾有一个提议
。之前楚小姐初入王府，是臣妾管教不周，臣妾愿以负荆请罪，将楚小姐带回王府严加管教。皇上觉得如何？是个不错的法子，就听瑞王妃的。苏影儿，你在朝堂之上，你让月儿在你身边当贱婢，是玩什么把戏？耍什么心思？又想陷害月儿了是吧？我的瑞大王爷，他楚灵玉不害我就不错了，我还能害他？顶多为难他，让他长个教训罢了。像你这样蛇蝎毒妇的女人，谁知道呢？王爷，你要是有什么异议的话呢，大可以去找皇上说，跟我在这儿说什么？王爷，怎么办？王妃会不会为难我？月儿好怕，月儿自认为从未得罪过王妃，可王妃为何一直针对我？放心，有我在，不会让你受委屈的。嗯。苏允儿，就算你在皇上面前出尽了风头，如今回到王府，你不也得听我的？一个贱婢，连最基本的礼仪都不懂，跪下，叫我王妃娘娘。贱人，你居然敢打我！苏云儿，你们在干什么？王爷，姐姐刚才打我，月儿好痛。没事，有本王在。王爷，月儿不知道做错了什么，王妃娘娘让我在府里做贱妾就做贱妾，做贱婢就做贱婢，哪怕月儿怀有身孕。月儿依然心甘情愿的伺候王妃娘娘，可王妃娘娘少了二话不说，就就为难月儿。月儿实在是还不如去死了算了。本王为你做主，苏云儿，到底闹够了没有？仗着有皇上为你撑腰，就无法无天了是吧？别忘了，这个王府的主人是我。那我还是这个王府的女主人呢，何况我有皇上撑腰，你有吗？要是我把今日之事报告给皇上，告诉皇上这个贱婢在府内不守规矩，还蓄意谋害王妃，你猜皇上会怎么处置她呢？苏影儿，你放开我，沈萧寒，你干嘛？你放开我！哎，苏影儿，你做了这些，无非不就是想要本王的宠爱吗？行，我满足你，以后离约给我远点。沈萧寒，你疯了！你放开我！苏允儿，你装什么装？难不成这就是你新学的把戏，欲擒故纵吗？本王告诉你，无论你用什么手段，都不会让本王对你有一丝一毫的兴致。在本王眼里，就算你一丝不挂，也如同一滩烂肉一般，让本王抵不起丝毫兴致。苏苏苏，肯定就是在惺惺作态吧？像她这样的女人。巴不得脱光了爬上本王床，之前更是又要跟本王合欢，怎么会哭？沈萧寒这个变态，死变态！他以为全世界所有的女人都想爬上他的床吗？我穿越之前，好歹也是个黄花大闺女，怎么在这儿就得这样被他给糟蹋了呢？不行。既然已经穿越了，我不能在这个破王府里浪费我大半辈子的青春。偌大的古代，难道就没有我的畅游之地了吗？嗯，哎，现在正是花开茂盛的季节，我可以做一些化妆品还有香水，在女孩里面一定很受欢迎。究竟怎么回事？总是心神不宁，满脑子都是那个人的脸。这幅图纸呢，叫千金弩，内藏千机，威力极大。王妃呢？这几天都在干什么？怎么什么消息都没有？小的们听说，王妃在后花园里面捣鬼一个什么叫化妆品、香水的东西，王妃的婢女们一个个都很喜欢。什么？放肆
，这是王府，又不是集市，怎能如此没规矩？我要这个，我要这个，我要这个。你们都在干什么？你们都在干什么？啊、王爷，王爷，王爷，王爷，成何体统？把你们叫来王府，就是干这种事？都想给我滚了是吗？小的错了，小的不敢，小的不敢，小的不敢，小的错了，赶紧给我滚去干活。是王爷，是王爷。苏允儿，你这是在搞什么？这和你有什么关系？王爷要是没什么事情的话，那我就先告退了。哎，我让你走了吗？放下。你还有什么话要说吗？有的话尽快说，没有的话不要耽误我赚钱。王府是缺你吃穿了？没有啊。那是缺你花钱了？也没有。那你在这做什么？你堂堂一个王妃，如今搞得跟市井女子一样，还把这个王府当中搞得乌烟瘴气的，成何体统？哦，王爷这是嫌我丢您的脸呢？那好呀，你就去找皇上，跟他提和离呀、啊。苏云儿，你沈萧寒，如果要和离，我随叫随到。其他的事情呢？哼，免谈。又是和离。苏云儿，你当我沈萧寒是什么？是你想要就要，想扔就扔的吗？既然王府不让我卖，就在大街上卖。七月，准备叫卖。好嘞，小姐，快来看看哦，上好的胭脂水粉比化妆品好上几十倍，涂在脸上能年轻好几岁呢。快来看看啦，限时限量，先到先得。王爷。有句话不知当讲不当讲，讲。最近王妃在府内越发的放肆了，不但带着下人在府内越发没有规矩，还带着西月去大街上叫卖，这也太损失您的颜面了。什么？西月今天赚了不少呀，<笑>回头呀，小姐给你买好吃的。嗯、最近你跟着我辛苦了。小姐不辛苦，只要和小姐在一起，做什么都开心。<笑>苏允儿，你越发大胆，越发不把本王放在眼里了是吧？王妃娘娘，你好歹是瑞王府的王妃，竟然私下带着侍女当街叫卖，你真的不怕丢了王爷的脸吗？丢脸？什么叫做丢脸？王爷的脸就这么容易丢吗？是我王府供养不起你吗？居然当街叫卖，做出如此粗鄙之事！粗鄙？请问王爷何为粗鄙？举国上下大家的吃穿用度，上到皇宫中的皇上、皇后、贵妃，哪个不是靠这些老百姓辛辛苦苦赚来的？倒是你们这些富家子，从小衣食无忧，吃穿无度，还瞧不起给你们吃穿的衣食父母。放肆！本王乃堂堂王爷，怎能和那群贱民相提并论？王妃娘娘，王爷不是那个意思，你误会他了。王爷只是，还有你，成天没事就搬弄是非。我告诉你，我对你身边的这个男人一点兴趣都没有。你们爱怎么样就怎么样，只是不要爱本王妃的脸。你，瑞王爷，公公怎么来了？瑞王爷，咱家这奉了皇上的旨意，特意请你和瑞王妃进宫赴宴，这可是皇后娘娘为赏花而设的大宴。瑞王爷务必带着瑞王妃一起出席哟、哦。宫宴，哼，苏永儿，你别得意，等你去了宫宴，我不会让你好过的。这贱人怎么还不出来？已经派人催了八回了。这苏允儿到底搞什么鬼？再这么耽误下去，宫宴都要结束了。这苏允儿究竟用了什么？怎么弄得这么好看？该死，连王爷都被迷住了。王爷。愣着干什么？走啊！一会儿宫宴迟到了，皇上怪罪下来，王爷担当不起。还不都是因为你一直磨磨蹭蹭的不出来吗？哼，走。苏云儿，你。凭什么你苏云儿就能站在王爷身边，而我就不能？等着，很快那个身边的位置就是我的，而你苏云儿就会踩在脚下任我蹂躏。放肆
，竟敢拦我！我可是跟瑞王一起来的。法家只是奉命行事啊，这里面坐的是达官贵人、富家子弟，你一个贱婢也配入内？你，公公，您说的有道理，是贱婢呀、啊，不是台弟。哟，这也不行。这里面可是有规矩的，你要是进去了，砸家是要掉脑袋的。当然，贱婢可不会为难公公，只求公公能给点事做，端菜呀、啊、洗盘子、扫地，什么都行。行行行，那你就到后厨去帮忙吧。苏影儿，你给我等着，这次我要让你彻底完。拜见皇上。皇后娘娘，皇上万岁万岁万岁万万岁,万万岁！皇后娘娘千岁千岁千千岁千千岁,千千岁！起来吧，谢皇上。这便是瑞王的妻子瑞王妃，还是一年之前大婚之日见过一次，之后便再也未曾见过。听说瑞王妃聪慧过人，机智聪明，如今一见，当是那样。多谢皇后娘娘夸奖，早就听闻皇后娘娘贤良淑德，温文淑雅。乃国母之典范，如今你见呀，可比传闻中更胜一筹呢。你倒是个嘴甜的，皇后娘娘，臣妾给您准备了一份礼物，相信您呀一定会喜欢。这，竟是如今民间当街盛行的化妆品，还是全套？我派人买过多次，都未曾到手。没想到瑞王妃竟然有这通天的本领，皇后娘娘喜欢便好。来人，此座。谢父皇。真是一些上不了台面的东西，还有脸将其带到皇宫里，将其送皇后礼物，还嫌不够丢人。所以呢，王爷，就你刚上，你要是有时间的话，倒不如多读读兵书，对国家社会做出贡献，而不是在这里数落寒碜我才对。苏渊，你。各位清朝大人，今日陛下与本宫想着，趁着这花开之际，邀请群臣一同赏花。本宫还准备了上膳坊的玉粥，请大家喝着。宫宴正式开始吧。啊，这怎么有虫子？这是怎么回事？大胆，是谁在宫宴之上捣乱？来人，查，彻查，查到之后严惩不贷。哎。这虫子可真恶心！早就听说皇宫内院争斗不休，可这竟然害人到往粥里放虫子，着实是有点变态。区区几个小虫子，就让王妃如此害怕了？之前可不是如此。王爷要是不害怕的话，怎么刚刚没把那碗粥喝下去啊？苏月，你，我堂堂一个王爷，能吃这粗鄙之物吗？怕就怕嘛，直说呗。放开我！两位公公，放开我！真的不是我做的。玉儿，这怎么回事？王爷，你救救我！不是玉儿做的，还不是这恶毒女配，又玩什么花招了吧？启禀皇上，此人正是对我们玉州下手之人，并且证据确凿。王爷，你要相信我，真的不是玉儿做的，是他。是王妃逼我做的，就是他，又是你，我。哎，楚小姐，你把话说清楚，我什么时候指使你了？不是王妃娘娘指使我做的，是我自愿的。对，是我自愿的。王妃娘娘，你能不能放过我和我肚子里的孩子？只要你放过我，我什么都愿意做。你就让我把肚子里的孩子平安的生下来，好不好？王妃娘娘，求你了。这怎么回事？是是王妃娘娘在我进宫之前，用我腹中的胎儿要挟我，让我破坏这场宫宴的。王爷，我真的没有错。王爷，你要相信我。王爷，够了，瑞王妃，岂有此理！你作何解释？没想到这楚灵玉还会这么一声，居然打算在宫殿上陷害我。启禀皇上。臣妾的品性，在座的诸位最为了解，只是不知这靠不正当手段上位的贱妾，说的话又能信几分？王妃娘娘，我就是贱婢一条，求
，你放过我腹中的孩子吧，还不够吗，王妃娘娘？苏云儿，你够了！该闭嘴的人是你才对，在这大殿之上，诸大臣的面前，你纵容一个贱妾在这儿胡闹，你该当何罪？父皇，这分明是苏云儿这个贱人导致的。瑞王妃什么品性？朕难道不知道吗？难道为了国家社稷，慷慨无私的瑞王妃比不上你怀里抱着的一个贱妾吗？没想到这瑞王内宅如此之乱，居然闹到了大殿之上。我相信此事断然不是瑞王妃所指使。听闻瑞王妃为了国家社稷，日日夜夜陪着少将军在军营之中，她怎能做这种粗鄙之事？苏云儿什么时候在军营中住？我怎么不知道？放心。这苏云儿什么时候竟然没到皇上，还有这么多大臣都向着她，究竟耍了什么手段？瑞王，相信此事你心中已有分晓。今日宫宴你不参加也罢，带着你的人回去闭门思过。是。王爷，不然今天的宫宴就到此结束吧。我看也只好如此。皇上、皇后，因为瑞王府的一场闹剧，闹得大家不快，所以臣妾特意做了几款饮品供大家品尝。饮品，这是何物？快拿上来，让本宫瞧瞧。这水中浮冰还放着不知何物，是一种观赏之物吗？回禀皇后娘娘，饮品是一种喝的，要不皇后娘娘您尝尝？嗯，这等物品竟如此好喝。尤其这水中浮冰，喝下去让人倍感身心舒畅。好东西，真是好东西！快快给大家分发下去。没想到啊，瑞王妃不但才华横溢，还聪慧过人。今天这场宫宴，多亏了瑞王妃的这稀罕之物啊！啊，干什么呀？你什么时候和其他男人住在军营的？你在说什么？你什么时候跟其他男的同吃同住，还住在军营？苏云儿，你的身子就那么下贱，没有了我就巴不得往男人被窝里钻。哎，沈萧寒，你心都在楚灵玉身上，我跟什么男人做什么事情干什么，跟你有什么关系？你别忘了，你还是瑞王府的王妃，你还是我的妻，你的身子。你整个人都是我的，沈萧寒，你可真有意思。在宫宴的时候，你跟楚灵玉一起平白无故的冤枉我，现在又一想我跟别的男人不三不四，你还能干出什么事儿啊？现在给我滚出去！你给本王放尊重一点，我才是这个王府的主人。哼，你不走是吧？我走。苏云儿，你要是敢走，绝对不会放过你。王妃娘娘，咱们真的就这么走了吗？王爷知道会不会怪罪你？就算他怪罪下来又能怎样？大不了和离呗。再说了，现在呢，我攒够了钱，到时候我就拿着钱带着你，我们呢去全世界。可是，别可是，你呢，停止胡思乱想，早点休息。不好了，王妃娘娘，王爷带人堵在了将军府门口，还说。王妃娘娘如果不出去，他们就不走了。什么？在看电视剧中，我们将军府的一家子都战死沙场，唯独苏慕田独子，还有原主之的女儿，二人相依为命。不过，有位哥哥真好。<笑>不知瑞王大半夜堵在我将军府门口，有何贵干？你是要与本将军练练手脚？请将军让开，让王妃出来。如果我说不呢？那本王也不介意真的与将军切磋切磋。住手！王爷，你这是何意？等本王回去。那王爷还是自己请回吧。王府是王爷的地盘，我回去又不知道会发生什么。苏允儿，你找死是不是？约怀忠于本王的孩子，本王的亲生血子，你怎肯如此对待他？首先，我没有推他，是他自己摔倒的。其次，如果你不相信我的话，大可以去告御状，我随时奉陪
，我的少将军府更是随时奉陪。凭什么？他苏玉文是个什么东西，竟敢如此对待本王？好，明天天一亮，本王爷就找皇上休妻。他苏允儿根本不配合离。让你在家闭门思过，你来干什么？父皇，儿臣是要来举报睡王妃苏允儿，毫无贤良淑德，温柔贤淑，反之心思歹毒，心狠手辣，还请父皇赐儿臣休妻。放肆！简直是胡闹！前不久之前就因为这事闹了一次，如今又来，你当着大殿之上是儿戏吗？当着皇家的颜面是粪土吗？父皇，儿臣这次是认真的，认真的。就因为你府上那个贱婢叫做楚明玉的，瑞王，你简直是眼瞎呀！你这样做，将瑞王妃置于何地？瑞王妃才貌双绝。是世间少有的奇女子，而进不了你的眼，难道是你府上的贱婢？不禁难登大雅之堂，你还拿她当个宝？父皇，不是这样的，不是能在宫宴当天无心积虑的陷害瑞王妃？那不是污蔑，那就是苏允儿那个贱人使出了手段。放肆！你眼瞎心盲，你当真跟你一样眼瞎心盲吗？你自己看看，绝对是污蔑，父皇，这绝对是污蔑。那你是说，朕办事不利，眼瞎心盲，一份证词都分不清真假吗？或者说，朕用一份假的证词来污蔑你家中那位假贱的贱婢？儿臣不敢。证词上说的清清楚楚，宫宴的那天，你家中的贱婢买通了宫中的太监。走到御厨房中寻机破坏，不但如此，还蠢笨如猪。作案的过程全都被人看见了。这，这怎么可能？父皇，玉儿那么胆小一个人，他怎么可能？那你觉得瑞王妃如此聪明机智之人，会干出如此蠢笨之事吗？但凡皇宫里的事，只要留心查一查，都能查得到。只有你家那个贱婢不知道，滚回去。好好处理这件事儿，儿臣告退。啊！王爷，好多虫子啊！玉儿好怕啊！玉儿这么怕虫子，怎么可能在这里动手脚呢？绝对不是玉儿做的。王爷，您去宫中请命和离的事情，皇上怎么说？父皇没同意。王爷不打算和离了吗？玉儿不是那个意思，玉儿只是觉得王妃娘娘这样对待王爷，着实有些不妥。昨天晚上那档子事，整个京城都传遍了。说什么？说王爷没有骨气，王爷去将军府请，王妃娘娘回来，王妃娘娘不回来，还说王爷怕王妃娘娘，王妃娘娘把王爷压制的死死的。行了。这个事我自会处理。没事的话，就赶紧回去休息吧。哎呀，宝贝儿，你可想死我了！快让干爹心疼心疼你、哎，别碰我！哎呀，干爹都多久没有刺激刺激了？小宝贝儿，别这样了，快让干爹心疼心疼你！啊啊、哎呀，我现在在王爷那儿，可挂着怀孕的名声呢，动作小点，别让他们听见了。我动静小点，外面的下人早就被你打发了。我动静小点，你能满足吗？啊王燕现在因为苏允儿那个贱人，对我的态度改变了不少。再这样下去根本不是办法，而且我肚子里面的还是个假货，到时候肯定会露馅的。那还不简单？我们把假的变成真的
，说的轻巧。现在王爷可不跟我同房，这可怎么办？哎，这不是还有我吗？你要几次，爹爹都能满足你。我们尽快把假的做成真的。你是说我用你，然后怀上王爷的孩子？就凭着王爷对你的喜爱。大不了被发现，我们就假货给瑞王妃，到时候一石二鸟，不失为一个好办法。那就这么好。楚小姐，从脉象上来看，你怀有生命不假，可这腹中的孩子却有坐胎不稳的迹象，即使再小心呵护，到四月也会自动滑落。建议还是再喝一副药吧。四个月是吗？足够了呗，苏月。四个月的时间，我让你彻底完蛋的。姐姐，妹妹看你在这待了一上午了，特地为你准备了一些食盒，要不你尝一尝呗？无事献殷勤。姐姐，你这说的是什么话？玉儿也是好心，这里就咱们两个人，你就别装了，好不好？苏云儿，你不是好歹是吧？既然这样，咱们就直接坦白了当的说，给我滚出王府，让出王妃之位，把王爷还给我！这可是老娘辛辛苦苦一上午都成了，竟然被这样毁了，西渊。你敢？你敢动我吗？王爷是不会放过你的。况且我肚子里还有王爷的身孕，孩子要是出了事，你可担当不起这个罪责。给我掌嘴！你敢？哼，苏云儿，你上当！王爷，求您去看看楚小姐吧。王妃带人为难楚小姐，楚小姐怀有身孕。孩子怕是保不住了。什么？苏颖儿，给我住手！妈，啊！玉、啊、王爷爷好痛啊！你救救我们的孩子！这恶毒女配，竟然不惜利用自己的孩子来犯罪，你真是手段残忍呢、啊！啊！叫太医！姐，快去叫太医！给我带走，王爷，你就不怕把我带走，皇上怪罪下来吗？苏云儿，你以为本王会怕你吗？你害死的是本王的亲子嗣，皇家血脉，案例当斩，死不足惜。我看谁敢动瑞王妃！皇后娘娘，千岁，千岁，千千岁！皇后娘，你怎么来了？本宫要是不来，明日皇上就见不到江山社稷图了。什么？瑞王，你本是个睿智聪慧的孩子。怎么到了女人这里就看不透认不清呢？瑞王妃多么多么冰雪聪明一个人，为何在你眼里是那么心思狠毒呢？皇后娘，苏云儿还以为这是事实，结局三番都被我亲眼看到了。你确定你亲眼看见了全过程？没有。那你又怎凭臆想，倒去定了瑞王妃的罪呢？你就从未想过是冤枉了瑞王妃吗？冤枉？可能吗？瑞王妃，过来。今日本宫在，谁也不能动你半根手指头。说，这件事是怎么回事？回皇后，我予以皇上的江山社稷图刚刚绘制完成，楚小姐就来了。不但如此，她让我滚出王府，让出王妃之位。皇后娘，月绝不是那种人。听瑞王妃说完，我本不愿意她计较。毕竟我的瑞王还是瑞王妃之位，都不感兴趣。但他不依不饶，硬是直接将江山设计图撕毁了。皇娘，他在污蔑。那你又怎知不是实话？我里面的人，孩子是怎么没的？是否与瑞王妃有关？予一一查便知。皇娘，月正在生死权威之中。今日
，本宫在此为瑞王妃做主，谁也欺负不。回禀皇后娘娘，里边那位乃是药妖。什么？瑞王听见了吗？此事与瑞王妃无关，该怎么处理？你清楚了吧？我们走。来人，给我去查，到底是怎么回事？是。王爷，这下可怎么办啊？还能怎么办？我曾经见过父皇如此震怒，竟然为你处心积虑的对付素云儿，弄巧成拙。本王也是没办法。素云儿这个贱人，她怎么像变了一个人似的？再这样下去，王爷恐怕会……不行，我必须得牢牢抓住王爷的心，得尽快除掉。小宝贝儿，黑月，谁惹你了呀？让干爹好好疼疼你。以后你少碰我。这是怎么了？你怀着我的孩子，还不让我碰你？你别胡说，要是被他知道孩子不是他的，咱们会被灭九族的。哎呀，行了，月儿，干爹知道有王爷替我养着我的孩子，这事儿不跟他争。不过，你肚子里怀着我的孩子，放上了王爷这棵大树，等你成了王妃，是不是也得给我点好处啊？哼，我都快在这王府待不下去了。苏允儿很快就会翻身，再这样下去，我地位迟早不保。到时候我肚子里的孩子，不但做不了世子，还会跟着我一起吃苦。什么？这种事情绝不能让它发生。那我们得尽早除掉苏雨儿。你想怎么办？真是个好主意呀、啊！<笑>小姐，你这天天的在研究什么东西呢？到时候啊，你就知道了。啊，你按照我给你写的那个信，再买一份回来。这个东西要研制成功了呀，以后谁也不敢欺负我们。好，小姐。哟<咳>，什么风把您给吹来了呀？您是不是走错地儿了呀？你的小情人呢，在西院。本王只是顺便过来看看。真不用，我谢谢你，咱俩没那么熟。本王能亲自过来看你，这是你的荣幸，别不识好歹。我一点都不稀罕你，赶紧走。王爷不好了，苏小姐上吊了。什么？玉儿，这是为什么？王爷，您还问为什么？楚小姐在宫里受了那么大的委屈。不但被王妃当众羞辱，还被陛下厌弃。您说，楚小姐怎么活得下去呀、啊？月儿，你怎么那么傻呀？不想活就去死呗！光说不做假把式。苏允儿，楚灵月，你要是真一心求死，就别演这么一出大戏，浪费本姑娘的时间。谁说我不是一心求死的？我现在就死给你们看！哎，行了，别闹了。还有你，你少说两句。啊啊啊啊啊！哎呀，王爷，不好了，楚小姐可能是动了胎气了。快，唐太医。嗯、太医，月怎么样了？回王爷。楚小姐以后可不能再受刺激了。王爷，老奴求求您了，可不管怎么说，楚小姐肚子里的孩子是您的，您可千万不要再让她受伤害了。是，是我没照顾好，本王不会再让任何人伤害你了。王爷，短短几天。楚小姐两次差点小产，这事儿
，有点蹊跷啊。要不然，咱们找个大师看看吧。也行，你现在就去安排。是，王爷。王爷，大师找来了。这不是楚灵玉的老相好吗？我也看过这本小说来的，他来干嘛？还打扮成这个模样，想耍什么花招？楚小姐印堂发黑，应该是遭遇了行客之相。此话怎讲？此屋在西，属奇蛇之位，正对东北，有阴猫之气，而阴猫擒蛇，行客小姐。故而流年不利，想要化解，必须惨猫逐鹰。啊，东北，那那不是王妃住的院子吗？啊，你们这绕来绕去，不就是想保他们母子平安，去杀了我这个王妃吗？王爷，你怎么说？上次杀了自己的亲儿子，给他下药，这次是不是把我也要给杀了？在月产子之前，先把王妃送到郊外小屋。好，沈萧寒，你好自为之吧。这样也好，这个王府戾气太重，我早就不想待了。楚小姐，不卧床休息，还有心情送我呢。就不怕我这阴猫之气冲撞了你肚子里的腻子？你滚出王府的样子，我当然不能错过。苏雨儿，你不要嚣张。这次虽然没能杀了你，但你从王府出去，这辈子就别想再回来。楚灵月，你现在得王爷的恩宠，肚子里又怀了个孽子，就觉得自己了不起了？对了，将来你肚子里的孩子。应该姓沈，还是姓张呢？沈萧寒，你一定会追悔莫及的。这部小说的上部分我都看过了。楚灵玉肚子里的孩子是那个张员外的，他跟王爷压根就没发生过关系。当时张员外还骗了楚灵玉的身子。怀了孕，为了找一个最强接盘侠，张员外就把楚灵玉卖进了王府，偷偷给王爷下了春。可怜的苏允儿，沈萧寒尿效过后，老朽宠物过得不省人事，最后被楚灵玉捡了个尸。当沈萧寒酒醒过后，却误以为自己输了。沈萧寒这个大冤种，以后知道真相会不会崩溃呢？现在时间还没到。我尽力帮你保住楚灵玉肚子里的孩子，让他顺利出生，这样你才有机会喜当爹呀。这个苏雨儿不会知道什么事吧？不行，绝不能让她坏了我的好事。苏雨儿，你就死在外面吧。只有死人才不会开口说话。师傅，这些日子打扰您了。王妃言重了，王爷都已经安排妥当了，您就放心住下吧。瑞王，对，瑞王刚刚已经来过了。这个渣男到底想干什么？苏雨儿，苏雨儿，怎么会爱上那个渣男呢？可真是犯贱。不过你放心，我来了以后呢，就不一样了。以后你的仇我替你报，你的恨。我替你消。小姐，你天天研究这消食，除了治病还能干啥用？我呢，在研究一款极强的武器，到时候用来防身。救命啊！救命啊！救命啊！有没有人？有没有人？走，过去看看。来人啊！有没有人？公子，怎么回事啊？这几日我梦到公子，昼夜不停的赶路。不知怎么，我家公子突然晕倒，不省人事了。最近天气炎热，加上舟车劳顿，这应该是中暑了。没事的，小姐你
可这……救人样子管不了那么多了。公子，<笑>公子，刚刚是这位姑娘救了你，谢谢姑娘。不必多谢，前面是我的郊外别院，我带你们去休息一下吧。二位公子，稍等一下，我给你们取些冰块来消消暑。这个姑娘不用介意，她是怎么救的我？回殿下，经我的求法，我自己惊呆，却是不准说出去。明白。二位公子，此处二位不便久留，待你们休整过后自行离开即可。多谢姑娘，老夫参见太子殿下。但是不必多礼。殿下怎么突然从边关回来了？此时一言难尽，回头再细细说来。但是，住在这里的女子、啊，回殿下是瑞王妃，被瑞王罚来思过的。瑞王妃，是她。原来她是女儿身，这女人犯了什么错误啊？这一点老衲不太清楚。瑞王一直不喜欢瑞王妃，这一点城内皆知。原来如此，但是您用术精妙，不知此女子脸上的疤，大师可能医、啊。回殿下，老夫正有这一方药，可以去除脸上的伤疤。此药可医姑娘脸上的伤疤。小姐，你脸上的伤疤真的好了，啊，真是太好了！殿下现在什么安排？是马上回宫吗？不急，我再待几天。最近正好有时间，试试我这新研制的火药。到时候再研究一个火枪，这样我就安全了。啊！你就是那个瑞王妃吧？干什么？我是来取你狗命的！哎、救命啊！有刺客！姑娘怎么了？有刺客，小姐，你这是在做什么？这可是最具杀伤力的武器，最近这里不安全，得赶紧制造。说，为什么要刺杀我？魏公子，我不是来刺杀您的，我是受人之托来刺杀瑞王妃的。瑞王妃受谁指使？这说，人杀了你。我说，我说。是楚灵玉小姐让我来刺杀瑞王妃的。楚灵玉又是谁？回公子，楚灵玉是瑞王府的一位嫔妃，暂时是瑞王的娇宠，地位比瑞王妃多高。楚小姐怕瑞王妃回府会动摇她的地位，所以特令小的来刺杀瑞王妃。我不是来刺杀公子的，求公子放过我吧。这，我这个皇帝可真是糊涂，哪有放纵妾室打压自己正妃的？宝瓶，茶，赶紧给我茶！我倒要看看瑞王妃的王府里究竟发生了什么事。多谢公子救命之恩。你太客气了，是你先救了我，我救你是应该的。我还以为公子您已经走了呢。有些事情耽搁了，再说你一个女子待在这里也不安全，我准备多待几日，看看清楚。啊，那太好了，这儿实在是太无聊了。我正好研究了几个小游戏，你要不要试一下？好啊。什么？你不是说万无一失的吗？怎么会被人救了？对呀、啊，我也不知道为什么。谁知道那破寺庙还有别的男人去住啊？行了行了，别废话，都是一群废物。你刚刚说什么？寺庙里还有别的男人？对，就是那个男人，就孙远儿那个。哈哈哈哈哈哈！哎，真是。
是天助我也！苏允儿啊，苏允儿，你简直是自掘坟墓啊！王爷，昨天我出去买东西，听到路过郊外别院的人议论纷纷，说什么郊外别院住着一个长相俊美的公子哥，天天跟王妃厮混在一起。这个苏颖儿，竟敢背着我私会野男人！苏颖儿，这次你死定了！三代一对。大你，管你，要不起！炸弹，我又赢了。按照你们的规矩，这次这几碗都是你的。喝。小姐你，喂，这可不算啊，都洒出来了。你在干什么？好你个苏颖儿，竟敢背着我私会野男人！皇帝，你说你皇兄是野男人？皇兄，拜见太子殿下。嗯，你是太子？让我来的是你，让我走的也是你，你这个人真是不可理喻。我让你走干嘛？让你留职孤老太子？哼，这事儿也能怪我了。太子一直在边关，我从未见过他，我就知道他是太子了。苏颖儿，你给我记住，你是本王的王妃，这辈子只能是我的女人啊。哦，现在知道我是王妃，你不是一直想废了我，让你的月儿上来吗？既然咱们这个夫妻做的不情不愿的，那就别做了。以后你玩你的，我玩我的，我们互不干涉，井水不犯河水。苏月，你，去找，你找一个我杀一个，找两个我杀一次。那我就去找太子。你，我看你怎么杀。放开们！小姐，王爷快走！你抓住我们！你们，你们是逃不掉的！让一个太子的身份证说出来！你们是什么人？竟敢去杀太子！想听他讲？郡王，不必废话了，赶紧说出太子的下落，不然不客气了。别做梦了！会告诉你们的，那就不要怪兄弟们了。兄弟们，上！一会儿他们冲进来，我想办法拖住他们。你们俩赶紧从后门撤退。那你呢？我这次可能凶多吉少了。云儿，我有句话想对你说。什么话？之前是我负了你，我欠你一条命。如果我死了，就他妈还你的，原谅我好不好？沈笑寒，你少自作多情了，谁稀罕要你救我？你这副自以为是的样子，真让人讨厌。我告诉你，我们之间的账这辈子都不可能还完，我就是让你活着，后悔，活着痛苦。季月，把我的包袱给我。还好我抓紧赶制了这把火箱，没想到这么快就派上用场了。等一下，我知道太子殿下在哪儿。苏允儿，你这是干什么？还是瑞王妃明事理啊！那你们现在出来吧。不行，我们这里有两个人受伤了，需要你们进来两个人帮忙。别跟我耍什么花招，你们两个先去把他们带出来。是。啊！不好，兄弟们，上！啊！赶快走，千万不能被他们抓到。天亮之后，太子就会来救我们了。你没事吧？我一收到消息，立马带人过来了。王爷，别受伤了，一点丧伤无碍。刺客还在后面，去，一个都不许放过。你没事吧？我没事，幸亏我有这个。宝平，带瑞王回去休息。皇兄，她是我的王妃，自然由我带回家休息。王爷，您受伤了，还是把王妃交给我们吧。不必了。
。什么？你也带着苏影儿回府了？王爷不是去郊外别院找他问罪的吗？我也不知道怎么回事啊！听说苏影儿不省人事，还是王爷把他抱回来的，而且王爷也受了伤。难道是张云外那个死鬼又派去杀手？这可、个、怎么办？要不我再去打探一下消息。好。王妃怎么样了？回王爷，王妃还没醒，您还是先担心一下自己吧。王爷，你这是怎么了？你怎么会受伤了？受了一点小伤，并无大碍。姐姐不是去郊外别院了吗？怎么又回来了？楼上遇到刺客，留她一个人在那不安全。怎么会遇到刺客呢？禀报王爷，王妃她醒了。你醒了，你怎么来了？有没有哪里不舒服？你怎么突然这么关心我？你是我的王妃，我当然要关心你。不可笑，自从我进王府以来，你从未说过这样的话。沈萧寒，你最近有点反常啊，你不会是爱上我了吧？我告诉你啊，你可别爱上我。如果你爱上我的话，我就折磨死你。就这么恨我？没错，你杀了我的孩子，在你为楚灵玉那个贱人杖罚我的时候，我的心就已经死了。我们两个没有回头路可以走，我总有一天会离开你。苏云儿，你可别忘了，你是本王的王妃。哼，你这辈子只能是我的女人。想让我回心转意可以，那你杀了楚灵，从他的腹中掏出他的孩子，替我的孩子陪葬。够了！你简直不可理喻，你居然用这种方式来威胁本王，真有你的！王爷，你受伤了，你不要再喝了。虽然姐姐走了，但是玉儿会陪着你的。玉儿会一直陪着你，一直爱着你。玉儿，你走吧。王爷，你是不要玉儿了吗？你走吧，我会给你置办一处大宅子，让你跟孩子衣食无忧。如果你还想嫁人，我会给你丰厚的嫁妆，让你嫁得风风光光的。王爷，我哪儿也不去。玉儿就要陪着你，玉儿只要你。玉儿，我给不了你想要的。不要啊，王爷！桂嬷嬷，玉儿接下来就靠你照顾了。王爷，您就放心吧。王爷，玉儿会想你的。等一下。王妃来干什么？看到我们要离开王府了，特地来踩一脚，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。让楚灵玉留下来，她要是走的话，那我也离开王府。你为什么要帮我？你可别自作多情了。那你为什么要让我留下来？把你留下来自有我的用意，我怕王爷纠缠我。既然你那么讨厌他，为什么你不走呢？还没到走的时候，像沈萧寒这种贱男人，也只有你喜欢他。这个王妃之位，你这么想要，我给你便是了。苏影儿，你是在施舍我吗？王妃之位，其实你想给就给的，我自有办法，这个就不劳你操心了。不太子辛苦了，你赶紧拿着这个秘方去边关军部，制造这种老冰块。这可真是太好了，边关将士有福了。父皇，这是谁做的？是瑞王妃。太子认识瑞王妃，我见过瑞王妃几面，回宫后也得知了她一些事迹，真是给我们大安国长脸呐。前些日子我还发现他研究出了这支火枪，威力巨大，可以打死他。当真有这种神兵利器？瑞王妃还真是个人才。这神兵利器的事，就交给你和瑞王妃去研究一下。小女参见皇上。瑞王妃平身。
太子最近回宫，就拿到你制作老冰块的方法。大湖边关将士有福了，这都是你的功劳啊！那皇上之前答应我的要求，那你想好了？想好了，想好了。那你说来听听。贵王妃，太子有请。殿下，你回宫了。进回宫就听闻你的传奇故事，真是令我叹为观止。你找我来，不过就是为了夸我吧？对了，上次那个火枪你是怎么做的？国王说要做一批火枪给军部。到时候呢，我把火枪的图纸交给太子殿下。好。听说你在瑞王府过得不好，如果你想离开王府，我可以帮你。不用了，我自己想办法。嗯，天色也不早了，我就先回去了。好，我让人送你。嗯。殿下，事情都查的差不多了。什么时候？我这皇帝也是糊涂，被一个妾室团团转。这公道，我一定要替素雨儿讨回来。你今天是不是去皇宫了？对呀、啊，需要向你报备啊。你是不是去找太子了？你怎么知道我去找太子的？太子的马车都停到王府门口了，你说我怎么知道？哼，就算我去找太子了，那又怎么样？我不管你有多恨我。这辈子只能有我一个人。圣旨到，奉天承运，陛下诏曰：四处淋雨派与瑞王，择日与瑞王成婚，亲子。谢主隆恩。陛下还说了，你和苏雨儿的婚事就此作废，你们俩呀可以和离了。父皇为什么会下这样的旨意？哎呀，这可是王妃呀，亲自进宫向陛下请的旨，请父皇收回成命，请父皇收回成命，请父皇收回成命。瑞王，请回吧，请父皇收回成命。王爷，难道你还不明白吗？这事儿啊，除非王妃来请，否则陛下不会见你的。再说了，王妃不回心转意。陛下收回成命又如何呢？你真的就这么想离开我？我在帮你完成心愿，你有什么问题？听说上次你入宫求皇上为你们两个人赐婚，我已经帮你完成了心愿。你在不满意什么？这副可怜的样子，装出来给谁看呀？允儿，你听我说。恭喜王爷觅得佳人，二人快要成婚了，我便不在这儿碍事了。从此以后，我们一别两宽。苏允儿，难道我们两个就没有回头路了吗？绝无回头路。七月，我们走。好，小姐。哟，姐姐这是要去哪儿呢？你怎么来了？姐姐把这王妃之位让给我了，让我坐享这王府的繁华富贵。姐姐只能流落街头，我自然是要来谢谢姐姐的呀。你可千万不要得意忘形，就怕哪天背得太高了，怎么摔死的都不知道。七月，走。苏雨儿。都现在了，你还得意什么？殿下，你怎么来了？特意来接你啊！马车就在外面，走吧。嗯。王爷，你别再喝了。王爷，你醒醒啊！允儿，不要走，你不要走，我求求你了。啊、王爷，允儿，你不要离开我。再过几日就要去边关了，还有你提供那个老冰块解暑粥，真是雪中送炭。我也没想到我能帮上忙。哦，对了，这个呢是制作火枪的图纸，上面还有制作的材料。真是太好了。
父还从未见过像你一样冰雪聪明。你现在离开王府，准备走了吗？嗯，这个我还没想好，顺其自然吧。说不定呢，就去游历了。那是否愿意和我一起去边关？去边关？你要是和我去边关，边关将士就有福了。可是，边关毕竟是一个是非之地，我也不勉强你。容我好好想想吧。什么时候的事？我家小姐从太子府出去不见了。宝瓶，查，通知所有人，一定要在最短的时间内找到。是，殿下。殿下，查清楚了，苏小姐是被楚灵玉绑走。这个蛇蝎女人，父皇不是已经赐婚于她，怎么还抓着苏小姐不放？人在哪儿？就在城郊破庙里。去通知一下瑞王，楚灵玉毕竟是他的女人，让他一同前往。是。也不知道是哪个家伙胆子那么大，敢绑架本小姐。是你，楚灵玉，你绑架我干嘛呀？当然是来送姐姐上路的。你最好永远彻底的消失在这个世界上。姐姐还记得这把刀吗？这把刀可是当时杀死姐姐宝贝儿子的那把。你们母子俩应该感谢我。楚灵玉，你可真是个畜生！你就是这么报答你的恩人？恩人？你别以为我不知道。你离开王爷是因为你勾搭上了太子。姐姐，你可真是狼子野心啊！原来你是想当太子妃。所以才把王妃之位让给我的，不是吗？你以为人人都跟你一样？<笑>都到这个时候了，你还装什么？我告诉你，你这个贱人，想做太子妃简直是痴心妄想。那你抓我来干嘛？也不知道你到底给王爷灌了什么迷药。现在他夜夜为你买醉。如果你不永远的消失。那我的日子可怎么过呀？现在太子应该在赶来的路上，只要我能拖到他们，他有限生机。你最好现在放了我，等我出去以后，我保证帮你保守那些不为人知的秘密。否则等我出去以后，有你后悔的。哟，你还威胁我呢？人死，秘密才会永远的成为秘密。还愣着干什么？动手！太子刚派人来通知我的时候，我还不敢相信，没想到你真的做出这种事情。王爷，王爷，我错了，你饶过我吧。月儿知道错了，月儿再也不敢了。我有时候就会想，你还是我刚认识的那个温柔贤惠的楚灵玉吗？没想到你的心会变得如此的狠毒。月儿都已经离开王府了，你都已经得偿所愿了，你还想怎么样？是，他是离开了王府，但是他没有离开你的心。你夜夜为他买醉，为他魂不守舍，他算个什么东西啊？值得你们一个个为他牵肠挂肚？他有什么好的？嗯对王，事已至此，楚灵玉是你的女人，如何处置？皇兄，玉儿现在有孕在身，希望皇兄能网开一面。你就这么确定，他肚子里的孩子就是你的？王爷，你千万不要听他们强唆！不，带过来，把所有的事情都给我一五一十的说出来，但凡有句假话。定我说，我说
是我的，我生的孩子的确是我的。他当时跟我睡觉的时候，他还没进王府呢。王爷，当时灵儿世子也是被楚小姐杀害的，他利用微臣的家人要挟我，故意装病，让我开药引，用世子的心头血做药引。一切都是他出的主意，王爷饶命！王爷饶命啊！王爷饶命啊！闭嘴！你们不要胡说！王爷，王爷！沈萧寒，实在搞笑，你竟然用自己亲生儿子的命，去救了这个女人的命，却不知，她竟然怀的却是别人的孩子。我今天就要杀了你这个贱妇！王爷。王爷，你放过我吧，王爷。当时是我鬼迷心窍，是张员外他骗了我的身子。我现在就把肚子里的孩子拿掉，以后我给你好好的生一个孩子，好不好，王爷？王爷，你饶了我吧，王爷。你有什么资格跟本王生孩子？<笑>你这个贱人！皇帝，苏小姐当年脸上的疤，也是就你所知。还记得当年随父皇出巡，当年苏丞相家那个，就是苏小姐女扮男装。苏小姐为了不让你愧疚，一直隐瞒，真是可惜了老丞相的一片好意啊！这件事，您想怎么处置？既然事情已经明了，我也不想再和他们有任何瓜葛。好，我们走。允儿。沈向寒，我记得我说过，在你杀子弃妻的时候，真正的允儿已经死了，再也不会有人真的爱你。我今天就要你们统统给我孩子陪葬！沈萧寒，你可真是个畜生！谢谢太子相救，不过你有点太多事了。怎么，不想这么快揭穿楚灵玉啊？当然，再等个几年多好呀。这有什么好？那个自以为是的沈萧寒，尝一尝喜当爹的滋味呗。替别人养孩子，多刺激！你这也太坏了吧！我估计我那个皇帝已经受不了了，很难从这打击中走出来。你怎么来了？云儿，我想跟你好好再谈谈。我跟你没什么好谈的，我也不想再看到你。没关系，我会一直等你的。王爷，王爷都在外面守了好几日了。你说这个沈萧寒怎么没完没了的？他愿意在那守着呀，就让他守着。我说你天天缠着我干嘛呀？我想不出来。你想说什么？我想不出来。怎么弥补我对你的伤害？我们之间的事情呢，都已经过去了，我跟你之间也不可能了。你杀了我！哎，你干嘛呀？你沈小来杀了我！有病吧你！这个沈萧寒天天纠缠我。我这个皇帝啊，就是这个性子。你这件事儿。他这辈子都放不下，那我岂不是要被他纠缠一辈子呀？我得想个办法。啊，要不你带我去边关吧，这样我就可以摆脱他的纠缠了。这可是你自己说的呀。嗯，那就这么说定了。皇帝啊，有些事，有些人，迟早是要放下，何必苦苦纠缠苏小姐？她迟早是要嫁人的。
皇兄此话何意？难道皇兄要娶她？是又如何？皇兄可别忘了，太子选妃需要名门之女、冰清玉洁之身。如今边关吃紧，这也是父皇最大的心事。天子守国，而我为父皇镇守边关，过几日我便会和苏小姐一同去。苏小姐精通奇门艺术，乃不世之才，为国建功绝对不是什么问题。一个保家为国、建立功勋的奇女子。难道比不上那些名门之女吗？我是不会同意你带苏雨儿一起去边关的，皇帝啊，还是那句话，该放下，趁早还是要放下。还是你有办法。这个沈萧寒呀，已经好多天都没来纠缠我了。不会这下你就不跟我回边关了？怎么会呢？这位就是当朝太子，苏雨儿，你快跑，这里交给我。兄弟们，上！这帮高力棒子真是不知死活，竟然用太子来威胁朕。宝平，朕派你带一队御林军去营救太子，有任何闪失，拿你试问。是，皇上。皇上，其实不需要这么多人，只要给我们三五金队便可。你们究竟是何人？竟敢三番五次追杀我！太子殿下，我们可没有杀你，我们只是反问你。我们也不为难你，只要答应退兵，我们就放了你。你能不能活命，就看你们的皇帝老儿了。宝平，这次营救太子，把这个带上。这个呢，是我研制的火枪，威力无穷。我把图纸给太子之后，太子已经生产制造了一批，本来准备这次回边关的时候带给军部的人。没想到啊，提前上阵，屋里的人听着，已经被包围了。识相的，就赶紧把太子给我放出来。出去看看。哎呦，我还以为多少人呢。你们现在马上把太子放了，要不然今天你们都得死。大言不惭，兄弟们，上！啊！是我大意了，没让兄弟们闪，想死就是被这个娘们用这个东西给摁算了。苏姐姐小心，雨儿小心。沈小海，沈小海。怎么样了？朱皇这一刀正中心口，请来大师帮忙，才勉强留这一口气，不然早就毁命了。这救不回来了吗？这就要看他自己的走路了。凭什么他做了这些混账的事情？这些所有的结果都要我一个人来承受。太子，我求求你，救救他，救救他，我求求你。苏小姐，你冷静点，我答应你，我一定会尽全力救他。大师，你一定有办法救我皇帝吧？法子是有，但最后还是要看瑞王自己的造化了。师傅，给都半个月了，瑞王还没醒，怎么回事？瑞王的伤势已无大碍，之所以不醒，怕是心结所致。瑞王心脉寂静，内心荒芜，没有一丝的求生之欲。人一旦心死了。再了都无济于事，那怎么办呀？没有办法，除非是他自己想醒过来，要不然没有任何办法让他醒过来。你们可以想想，有什么事情可以激发他的求生之欲？沈向寒，你醒过来好不好？你要醒过来，我就原谅你。沈向寒，醒过来好不好？只要醒过来，我就原谅你。你害了我孩子一条命，那又救了我一命，我们也算是两全。只要你能醒过来，我们之前的事情都一笔勾销
，陈小爱，你别睡了，你醒过来好不好啊？你能醒过来就好。过去的事都让他过去吧。恐怕也只有你能做到。我是怕他变成植物人，而且如果他醒的话，我心里这块石头也就放下了。说些实话，我们也耽误了不少时间，别日我们惦记着。行，只要沈向寒醒了，我在这儿也没有什么可惦记的事情了。好，明日一早我们就出发。好。小姐，你真的要跟太子殿下去边关吗？对呀、啊，现在沈向寒已经醒了，我也答应了太子殿下，要跟他去边关。而且如果我不走的话，又要跟那个沈萧寒纠缠不清。小姐，你真的对王爷一点感情都没有啦？这些日子我看你照顾王爷，行了，别说了，快收拾行李吧。顾影儿，你不要走，你不要走好不好？沈萧寒，你怎么来了？苏小姐，当断不断，必受其乱。沈山不走了。我们再走吧，沈萧寒，你已经痊愈了，赶紧回去吧，照顾好自己，保重。雨儿，没有你我怎么好好的？如果你执意要走，当初为什么要唤醒我？雨儿，我真的知道错了，我也真心悔过了，你们就没有回头路了吗？谢谢你，好，走，别走好了。玉儿，我真的知道错了，我也真心悔过了，你们就没有回头路了吗？别走好不好？哎，怎么办？怎么办？怎么办？还好不是真的。我去，要迟到了。不好意思，经理，我来晚了。这是我的简历。沈萧寒。